എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മളോട് വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നത് മധ്യ കേരളത്തിലെ ഒരു ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം തുടങ്ങി കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം എങ്ങോളം ഇന്ന് നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങളുമായി മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാട്ടുകാർ എൻ എം രാജു എന്ന ഓമനപ്പേരിൽ വിളിക്കുന്ന രാജു ജോർജ് എന്ന വലിയ ഒരു ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ് സാർ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിരവധി കുട്ടികൾ മാർക്ക് മേടിക്കുന്നു അവരെല്ലാം വളരെ ഉന്നത ലെവലിലേക്ക് വരുന്നു അതൊക്കെ വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രചോദനം നൽകുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇതൊന്നുമില്ലാതിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങ് ഇന്ന് ഈ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ ആ ബാല്യം വിദ്യാഭ്യാസ കാലം ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാവുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ഓർമ്മകളെ കൊണ്ടുപോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള മടക്കയാത്രയായിരിക്കും അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ബാല്യകാലം കാലം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയേറെ ക്ലേശങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഞെരുക്കങ്ങളും പട്ടിണികളും അനുഭവിച്ച കാലമാണ് പത്ത് മക്കളുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ് ഞാൻ ആ പത്ത് മക്കളിൽ ഒൻപതാമത്തെ ആളാണ് ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് എഴുപത് എഴുപത്തിയഞ്ച് കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും സാമൂഹിക സ്ഥിതിയും ഒക്കെ നിരീക്ഷിക്കുന്നവർക്കറിയാം വളരെ പ്രയാസകരമായൊരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ പത്ത് മക്കളെ ഒരു മാതാവും പിതാവും പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ പ്രയാസമുള്ള ഒരു സന്ദർഭമായിരുന്നു എൻ്റെ ഏറ്റവും മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ ഒന്നാമത്തെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ആൾ അദ്ദേഹം വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി ഈ എസ് എസ് എൽ സിക്ക് അന്ന് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മേടിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ റൗണ്ടിൽ ഈ എസ് എസ് എൽ സി പാസ്സാകുന്ന വ്യക്തി ഞാനാണ് അങ്ങനെ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നീട് വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തണം വിദ്യാഭ്യാസം നടത്താനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ ഇടപെടൽ മൂലം ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രി ജോയിൻ ചെയ്തു പ്രീ ഡിഗ്രി പാസ്സായി എന്നാൽ എന്നെ ഏറ്റവും അധികം പ്രചോദിപ്പിച്ചതും ഇന്നും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രചോദനകരമായിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കാലം എന്നെ സംസ്കൃതം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അന്ന് കൊച്ചി രാജകുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ശാരദ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ നല്ല ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു അവർ വിദ്യാർത്ഥികളോടൊക്കെ വളരെ സ്നേഹവായ്പയോട് കൂടി പെരുമാറുകയും എല്ലാവരെയും കരുതുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീച്ചറായിരുന്നു ഒരു ദിവസം സ്കൂള് വിട്ടു ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നു വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീട്ടിൻ്റെ മിറ്റത്ത് ഈ ടീച്ചർ നിൽക്കുന്നതാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ടീച്ചർ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിൻ്റെ അപ്പനെ ഒന്ന് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വിളിച്ചു വളരെ വേദ പ്രയാസത്തോടു കൂടി കാരണം എന്തെങ്കിലും എൻ്റെ കുറ്റം പറയാനായിരിക്കും ടീച്ചർ വന്നത് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ വളരെ പ്രയാസത്തോടു കൂടി വിളിച്ചു വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ പിതാവിനോട് ആ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ വാക്കാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ അടിത്തറ തീർച്ചയായും ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ജോർജ് മാപ്പിളെ ഞാൻ രാജുവിനെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് വന്നത് അവനെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ ഏറ്റവും മിടുക്കനായ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരുവനാണ് അവൻ നിങ്ങൾ അവനെ പഠിപ്പിക്കണം കേട്ടോ അവൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം മുടക്കരുത് അവനെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണം അവൻ മിടുക്കനാണ് അവൻ നല്ല നിലയിൽ വരും കേട്ടോ എൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയ സന്ദർഭം ഇന്നും ഞാൻ ആ അവസരങ്ങൾ ഓർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കൃതാർത്ഥനായിട്ട് എൻ്റെ കണ്ണ് നിറയാറുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് നിരവധി അവാർഡുകളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് എന്നെ ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുമുണ്ട് എന്നാൽ അതിനേക്കാളെല്ലാം വില മതിക്കുന്നത് എനിക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടീച്ചറിൻ്റെ ആ ചില വാക്കുകൾ മാത്രമാണ് ഇന്നും എന്നെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് ആ വാക്കാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സ്കൂളിൽ 
പ്ലസ് ടുവിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ പാസ്സായി ഇരുപത്തിരണ്ട് പേര് പ്ലസ് ടുവിന് എഴുതിയതിൽ പതിനെട്ട് പേർക്ക് ഡിസ്റ്റിങ്ഷനും നാല് പേർക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സുമായിട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ പാസ്സായി അവരെ ഹോണർ ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ഞാൻ ഈ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു വളരെ വികാര നിർഭരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു അത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സാധ്യതകളും അവരുടെ പോരായ്മകളും മനസ്സിലാക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് അതാണ് അതാണ് ഒരു ടീച്ചർ എന്ന പദത്തിന് അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ പോരായ്മകൾ കണ്ടെത്തി അവരെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ഈ നിലയിലുള്ള നല്ല റിസൾട്ട് വാങ്ങുവാൻ കാരണമായത് ടീച്ചേഴ്സ് അവരെ കണ്ടെത്തിയ വിധമാണ് എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ആ വിദ്യാർത്ഥികൾ പറയുകയുണ്ടായി എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഭവമാണ് എൻ്റെ ടീച്ചർ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് എൻ്റെ പിതാവിനോട് എൻ്റെ നാളുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ആ ശുഭപ്രതീക്ഷ പങ്കുവെച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും സാറിപ്പോൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ പോലെ സാർ ഇമോഷണലായെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നീട് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് ഈ ആദ്യത്തെ ബിസിനസ് എന്താണ് എന്നൊന്ന് പറയാമോ ഞാൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് ഞാൻ എനിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു പ്രീ ഡിഗ്രി ഞാൻ പാസ്സായി അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീട്ടിലെ സാഹചര്യം മുന്നോട്ട് പഠിക്കുന്നതിന് അത്ര സുഖകരമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മൂത്ത ജേഷനോട് എൻ്റെ ഭാരം പങ്കുവെച്ചു എനിക്കൊരു ജോലി എവിടെയെങ്കിലും സംഘടിപ്പിച്ചു തരണം ആ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ചു കൊള്ളാം അല്ലാത്ത വീട്ടിലെ സാഹചര്യം പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എൻ്റെ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ എനിക്ക് എറണാകുളത്ത് ഒരു ചെറിയ സ്ഥാപനത്തിൽ അവിടുത്തെ ഒരു ക്ലാർക്ക് ആയിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ ശമ്പളത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ ശമ്പളത്തിൽ എനിക്കൊരു ജോലി മേടിച്ചു തന്നു അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ രണ്ട് വർഷം ബി കോം ഈവനിങ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പോയി പക്ഷെ അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോഴത്തേക്കും ഞാനും മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠനും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നിരവധി ചർച്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തി അങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആരംഭത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കടക്കുകയായിരുന്നു ആ ബിസിനസ് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ പൂർണ്ണ സമയം അതിനകത്തേക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റഡായി ഡിവോട്ടഡായി അങ്ങനെയാണ് അത് ഞങ്ങളുടെ ബാങ്കിങ് ബിസിനസ്സാണ് എറണാകുളത്ത് ചർച്ച് ലാൻഡിങ് റോഡിൽ എൻ്റെ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ തുടക്കം കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ഹോൾ ടൈം ജോലിക്കാരനായിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറി അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ബിസിനസ് യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് ഓഗസ്റ്റ് പതിനേഴാം തീയതി ചിങ്ങം ഒന്നാം തീയതി ചിങ്ങം ഒന്നാം തീയതി അതിനുശേഷം മറ്റ് ബിസിനസ്സുകളിലേക്ക് അങ്ങ് വന്നല്ലോ ഇല്ല എൺപത്തി ഒന്നിൽ ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ആരംഭിച്ചു എൻ്റെ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ മറ്റുള്ള സഹോദരന്മാരെല്ലാവരും അതിൻ്റെ ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും മറ്റുള്ള സഹോദരന്മാരെല്ലാവരും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറി മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ ഇതിനെല്ലാം നേതൃത്വം കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ഞാനും മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠനും തമ്മിൽ സംസാരിച്ച് എൻ്റെ ഒരു താല്പര്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തിരുവല്ലയിലുള്ള ബിസിനസ് ഞാൻ നടത്തി മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വന്തം സ്വതന്ത്രമായിട്ട് അങ്ങനെ എനിക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം എൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരൻ തന്നു എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നു അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നീട് എൻ്റെ ബിസിനസ് യാത്രയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടം ആരംഭിക്കുന്നത് അതിൽ പിന്നെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നാണ് ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഈ ഫിനാൻസ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു മോ പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്പോൾ ആ ഫിനാൻസിൽ അങ്ങ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ഒരു ബിസിനസ് എന്നതിലുപരി അങ്ങയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് മറ്റ് സാമൂഹ്യ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയും കൂടെ ഒന്ന് പറയാമോ ഫിനാൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ തിരുവല്ലയിലേക്ക് ഞാൻ മൂവ് ചെയ്തു എൺപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ഞാൻ തിരുവല്ലയിലുണ്ടായിരുന്നു തിരുവല്ലയിൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എൻ്റെ പിതാവ് എൻ്റെ പിതാവ് എറണാകുളത്താണ് ഞാൻ ജനിച്ചതും വളർന്നതുമെല്ലാം എറണാകുളത്താണ് എറണാകുളത്ത് ഞങ്ങളുടെ വീടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ആ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ ലീഡറായിരുന്നു എൻ്റെ പിതാവ് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ നിരവധി
ഞങ്ങളുടെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഞങ്ങൾ മക്കളായ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അന്ന് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തെ ഉന്നതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള മാധ്യമം എന്നുള്ള നിലയിലായിരുന്നു സ്വാർത്ഥതയൊന്നും ഇല്ല സ്വാർത്ഥതയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഉള്ള ഒരു നിലയിലായിരുന്നു ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ പോൾ പി മാണി കേരളത്തിൻ്റെ ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന കാലം പോൾ പി മാണി എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും വൈകുന്നേരം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി ആദ്യം കയറുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഏതാണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് ആ പ്രദേശങ്ങളിലെ കാര്യങ്ങളും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്ത് പോകുന്നത് എൻ്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കെ പോൾ പി മാണി ഒരിക്കെ എൻ്റെ പിതാവിനോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം ഞാൻ എൻ്റെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജോർജേട്ട ജോർജേട്ടൻ്റെ നാട്ടിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് പറയുന്നുണ്ട് അവർക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്ന് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ജോർജേട്ടൻ്റെ മക്കളെക്കുറിച്ചോ ജോർജേട്ടൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളോ ഒന്നും ജോർജേട്ടൻ എന്നോട് ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അതിന് എൻ്റെ പിതാവ് കൊടുത്ത മറുപടി ഇതാണ് പൗലോസ് ഊട്ടി പൊൾപ്പി മാണിയെ എൻ്റെ ഫാദർ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് പൗലോസ് ഊട്ടി രാഷ്ട്രീയം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാകണം സ്വന്തം കാര്യം നേടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാകരുത് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ആവശ്യങ്ങൾ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആവശ്യങ്ങൾ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ബന്ധങ്ങൾ ഞാൻ അതിന് ഉപയോഗിക്കാത്തത് എന്ന് പൗലോസ് ഊട്ടി തിരിച്ചറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്നെന്ന പോലെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് അന്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അതെ അതെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അല്ലേ അങ്ങനെ ഞാൻ തിരുവല്ലയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എൻ്റെ കുടുംബാംഗം കൂടെ കൂടി ആയിരുന്നു അന്നത്തെ എം എൽ എ ശ്രീ മാമൻ മത്തായി മാമൻ മത്തായിയുമായിട്ടുള്ള സ്നേഹം സഹകരണം ഇടപെടലുകൾ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തേക്ക് വീ ഇവിടെ തിരുവല്ലയിലെ രാഷ്ട്രീയ രംഗവുമായിട്ട് ഇടപെടാനായിട്ട് എനിക്ക് കാരണമായി അപ്പോൾ ഞാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് മാമൻ മത്തായിയുമായിട്ടുള്ള സഹകരണത്തിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനായിട്ട് ഞാൻ മാറി കേരള കോൺഗ്രസ് അന്ന് യു ഡി എഫിൻ്റെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് കേരള കോൺഗ്രസ് എന്നുള്ള വേർതിരിവുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് എത്തി മാണിസാറുമായിട്ടുള്ള വളരെ ആഴമേറിയ ബന്ധം ആ കാലങ്ങളിൽ തന്നെ ശ്രീ മാമൻ മത്തായിയുടെ ഇടപെടലുകളിലൂടെ മാണിസാറുമായിട്ടും മാണിസാറിൻ്റെ കുടുംബവുമായിട്ടുള്ള വളരെ ആഴമേറിയ ബന്ധം ഉണ്ടായി ഒരു മകനെ പോലെ മാണിസാർ എന്നെ കാണുകയും സ്നേഹിക്കുകയും കരുതുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് വളരെ സജീവ നേതൃത്വ നിരയിലേക്ക് വരുവാൻ കാരണമായി എന്നാൽ ഇന്ന് വരെ രാഷ്ട്രീയത്തെ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിരിക്കുന്ന ഓരാവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയും ഞാൻ ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അച്ഛനെന്ന് അച്ഛനെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ വാക്ക് ആ വാക്ക് ആ വാക്കിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് വരെ രാഷ്ട്രീയത്തെ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിരിക്കുന്ന ലാഭത്തിന് വേണ്ടി എൻ്റെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ വിപുലീകരണത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ രാഷ്ട്രീയത്തെ ഇന്ന് വരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഞാനത് നാളെയും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങേക്ക് തുടരാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു പിന്നെ ഈ ഫിനാൻസ് രംഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓട്ടോമൊബൈൽ രംഗത്താണ് ഇന്ന് അങ്ങയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ എന്ന് തോന്നുന്നത് കാരണം നിരവധി വാഹനങ്ങൾ വരുന്നു അതെല്ലാം കേരളത്തിലെ മാർക്കറ്റുകളിൽ നന്നായിട്ട് പോകുന്നു കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഒരു ബിസിനസ് ശൃംഖല തന്നെ അത് അങ്ങേക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ഈ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു രീതിയെ പറ്റി ഒന്ന് സംസാരിക്കാം ഞാൻ ബാങ്കിങ് മേഖലയിലേക്ക് ഞാൻ വന്നു അത് നിരവധി ബ്രാഞ്ചുകളായിട്ട് വിപുലീകരിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ മുൻപോട്ട് വരുമ്പോൾ ആദ്യകാലം മുതൽ തന്നെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലൊരു ചിന്തയുണ്ടായിരുന്നു ബിസിനസ്സിൻ്റെ വിജയത്തിന് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബുദ്ധിയല്ല ഡോൺ പുട്ട് യുവർ ഓൾ എക്സ് ഇൻ എ സിംഗിൾ ബാസ്ക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തത്വമുണ്ട് ഒരു ബിസിനസ്സിനകത്ത് മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബിസിനസ്സിന് എന്തെങ്കിലും ക്ഷീണം സംഭവിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടാകണം എന്ന് ആദ്യകാലം മുതൽ എൻ്റെ ചിന്തയിലുണ്ടായിരുന്നു
വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടായി സ്കൂളുകൾ സ്കൂള് തിരുവിലായ്ക്കടുത്ത് ഒരു വലിയ പ്രമുഖമായൊരു സ്കൂള് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു ആ സ്കൂള് ഇന്ന് വളരെ വിജയകരമായി നടന്നു പോകുന്നു അതിൻ്റെ അനുഭവമാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ ഞാൻ സ്കൂളിൻ്റെ സ്കൂളിൻ്റെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ടൂറിസം ആൻഡ് ട്രാവൽ ബിസിനസ് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനം ഏറ്റെടുക്കുവാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടായി അത് വളരെ വിജയകരമായിട്ട് ഇന്നും നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ വാഹന വിതരണ രംഗത്തേക്ക് എൻ്റെ ശ്രദ്ധ വരാൻ കാരണം വളരെ ലുക്രേറ്റീവായിരിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് വാഹന മേഖല എപ്പോഴും ആളുകൾ വാഹനങ്ങൾ പുതിയത് പുതിയത് മേടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും മാത്രവുമല്ല മുൻകാലങ്ങളിൽ ഒരു വാഹനം പതിനഞ്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർഷം ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരുന്നു പണ്ട് കാലത്തെ രീതിയെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലമോ നാല് കൊല്ലമോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് കൊല്ലത്തിനോ അകം ഒരു വാഹനം മാറി മറ്റൊരു വാഹനം മേടിക്കുക എന്നുള്ളത് മലയാളികളുടെ ഒരു സ്വഭാവമായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ വളരെയേറെ ആകർഷണീയമായ ഒരു മേഖലയാണ് വാഹന മേഖല അപ്പോൾ ആ മേഖലയിലേക്ക് എൻ്റെ ശ്രദ്ധ വരികയും അങ്ങനെ വാഹന വിതരണ മേഖല ആരംഭിക്കണമെന്ന് ചിന്തിച്ചു അതിന് പറ്റിയ ആളുകളെ കണ്ടെത്തി അങ്ങനെ വാഹന വിതരണ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു ആദ്യം ഞാൻ കടന്നത് ടാറ്റയുടെ ഡീലർഷിപ്പായിരുന്നു ടാറ്റയുടെ ടാറ്റ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് പിന്നോക്കം പോയ ഒരു കാലഘട്ടം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പുതിയ വാഹനങ്ങളുടെ ശ്രേണിയുമായിട്ട് ടാറ്റ പാസഞ്ചർ രംഗത്ത് വരുന്നു അത് സമൂഹത്തിൽ ആർക്കും അത്ര അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ സമൂഹം ടാറ്റയുടെ സാധ്യതകളെ തിരിച്ചറിയാതിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് ടാറ്റയുടെ പുതിയ വാഹന ശ്രേണി കണ്ടെത്തി മനസ്സിലാക്കി അതിനെ ആ ഡീലർഷിപ്പ് എടുക്കുവാൻ ഞാൻ തയ്യാറായി എന്നെ എൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ധാരാളം ആളുകൾ അതിനെ പിൻ പിന്തിരിപ്പിക്കാനായിട്ട് നോക്കി കാരണം ടാറ്റ ഒരു കാരണവശാൽ നന്നായി രക്ഷപ്പെടുകയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പക്ഷേ ടാറ്റയുടെ പുതിയ വാഹനങ്ങൾ സമൂഹത്തിലുണ്ടാക്കിയ മാറ്റം വളരെ വലുതാണ് അത് ആ ഞങ്ങളുടെ ഡീലർഷിപ്പ് വളരെ വിജയകരമായിട്ട് മാറി അതിൻ്റെ തൊട്ട് പിന്നാലെ കിയയുടെ കിയ ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭമായിരുന്നു കിയ ഡീലേഴ്സിനെ അന്വേഷിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് കിയയുടെ അന്വേഷണം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയും അത് ടാറ്റയിൽ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാക്കിയ വിജയമാണ് അതിന് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയും കിയയുടെ ഡീലർഷിപ്പുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് പത്തനംതിട്ട കൊല്ലം തിരുവനന്തപുരം മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ അതിൻ്റെ ഡീലർഷിപ്പ് കിട്ടി അപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ടാറ്റയുടെ പാ കൊമേഴ്സ്യൽ വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ ഡീലർഷിപ്പ് കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹുണ്ടയുടെ ഡീലർഷിപ്പുകൾ കിട്ടി ഇങ്ങനെ കേരളത്തിൽ തൃശ്ശൂർ മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ നാല് ബ്രാൻഡിലും വാഹന വിതരണ രംഗത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നെറ്റ്വർക്കുകളുണ്ട് ഏത് പേരില്ല സാറേ മറ്റേ എൻ സി എസ് എൻ സി എസ് എൻ സി എസ് എൻ സി എസ് എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് നെയിം എൻ സി എസ് ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ എൻ സി എസ് ടാറ്റ എൻ സി എസ് ഹുണ്ടായ് എൻ സി എസ് കിയ എൻ സി എസ് ടാറ്റ കൊമേഴ്സ്യൽ അങ്ങനെ ഈ രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വാഹന വിതരണ രംഗത്ത് വളരെ വിപുലമായ രീതിയിൽ അത് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് വസ്ത്ര വിതരണ രംഗത്തേക്ക് കടക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഡെവലപ്പിക്കാൻ വരുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ തിരുവല്ലയിലാണ് ആദ്യം അത് അത് തിരുവല്ലയിൽ വളരെ നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് വന്നിരുന്ന ഒരു വസ്ത്ര ഡീലർ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ ഡീലർഷിപ്പുകൾ ആ ഡീലർഷിപ്പ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ചുമതലയിൽ കോട്ടയത്ത് നടന്നു അത് പക്ഷേ അത് വൈപ്പ് ഓഫ് ചെയ്ത് പോയി ഏത് വർഷമായിരുന്നു ഇവിടെ സാറ് വസ്ത്ര വ്യാപാരം അത് എൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് ആ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് കാലഘട്ടത്തിലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തിരുവല്ലയിൽ അത് ഞങ്ങൾ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തു പിന്നെ കോട്ടയത്ത് അദ്ദേഹം നേരത്തെ നടത്തി അത് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്ത ഒരു സ്ഥാപനം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതും ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു വരുമ്പോഴാണ് കോവിഡ് വന്നത് കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ പിന്നെ അത് തുറക്കാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല അതാണ് ആ ഒരു കാലത്ത് ഞാനൊരു കോട്ടയംകാരനായതുകൊണ്ട് ആ കോട്ടയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു വസ്ത്ര വ്യാപാരം പുതിയതായിട്ട് വരുന്നുണ്ടപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ആലോചിച്ചു ഇത് അപാരമായ ഒരു ധൈര്യമുള്ള ആൾക്ക് മാത്രമേ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് എടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് തോന്നി ഇപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ഇതിന് ആളെ നേരിട്ട് കാണുന്ന എങ്ങനെയാണ് അതിനൊരു ധൈര്യം ഉണ്ടായതെന്ന്
ബാങ്കിങ് ബിസിനസ്സിന് അനന്തമായിരിക്കുന്ന സാധ്യതകളാണ് ഈ ലോകമുള്ള കാലത്തോളം ഉള്ളത് കാരണം മനുഷ്യനുണ്ടോ പണം ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യിൽ പണം വരും മനുഷ്യൻ്റെ പണം ആവശ്യമായി വരും ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ബാങ്കിങ് സംവിധാനം വേണം അപ്പോൾ ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള ബിസിനസ് മണി ബിസിനസ്സാണ് രണ്ട് ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള ബിസിനസ് മനുഷ്യൻ ജീവനോടെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ അവന് ആഹാരം വേണം അപ്പോൾ രണ്ടാമതായി ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള ബിസിനസ് ആഹാരമാണ് ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് അനന്തമായിരിക്കുന്ന സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊന്നാണ് വസ്ത്രം നാണം മറയ്ക്കാതെ മനുഷ്യർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുകയില്ലല്ലോ അപ്പം മനുഷ്യജാതി എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടുന്ന ഒന്നാണ് വസ്ത്രം അപ്പോൾ ഈ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ ബിസിനസ്സിന് അനന്തമായിരിക്കുന്ന സാധ്യതകളുണ്ട് മാത്രമല്ല ഫാഷൻ മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ ഫാഷൻ മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ ജനങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ജനങ്ങളെ എങ്ങനെ ഇതിനകത്തേക്ക് ആകർഷിപ്പിക്കാം ഇത് അങ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ വിജയിച്ചാൽ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന ബിസിനസ് വിജയിക്കും കോട്ടയത്ത് അനേക ആളുകൾ നിങ്ങൾ അതിനോട് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വളരെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് വസ്ത്ര ഒരുപാട് പേര് എന്നെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി കോട്ടയത്ത് ആരംഭിക്കരുത് കോട്ടയം പരാജയപ്പെടും ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി കോട്ടയത്ത് വിജയിക്കുകയില്ല അത് നമുക്ക് പറ്റിയതല്ല നഷ്ടത്തിൽ കലാശിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് പേരെ എന്നെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി അപ്പോഴും ഈ ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എൻ്റെ നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് എന്നെ ആ കാര്യത്തിനകത്ത് പിടിച്ചു നിർത്തിയത് കാരണം പണം അത് മനുഷ്യനാവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഫിനാൻസ് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വളരെ സാധ്യത സ്കോപ്പുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് മനുഷ്യൻ്റെ ഫുഡ് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്നലെ കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ന് കഴിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ഇന്ന് കഴിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനി ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് കഴിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് അനന്തമായിരിക്കുന്ന സാധ്യതയാണ് പണ്ട് ഒരു പാൻറ്റും ഷർട്ടും രണ്ടും മൂന്നും ദിവസം ഇടുന്ന ആളുകളായിരുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും അതെ അതെ എന്നാൽ ഇന്ന് ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം തന്നെ കഷ്ടിയാണ് ഒരു ദിവസം തന്നെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന നമ്മൾ മറ്റൊരു ചടങ്ങിന് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വസ്ത്രം മാറും അടുത്ത വസ്ത്രം എടുത്തിടും അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റൈൽ ബിസിനസ്സിന് സാധ്യത വളരെ വലുതാണ് അപ്പോൾ ഈ ബിസിനസ്സിൻ്റെ സാധ്യതകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എൻ്റെ നിരീക്ഷണമാണ് അതിനെ കാരണമാക്കിയത് പിന്നെ കോട്ടയത്ത് കോട്ടയത്ത് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം കോട്ടയം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും എലൈറ്റായിട്ടുള്ള ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഏറ്റവും പർച്ചേസിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈവിധ്യങ്ങൾ തേടുന്ന ആളുകളുള്ള സ്ഥലമാണ് കോട്ടയം കോട്ടയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് കുമളി മുതൽ കിടക്കുന്നു കോട്ടയത്തിൻ്റെ ഓപ്പണിങ് അതെ അതെ അങ്ങ് തലയോലപ്പറമ്പ് മുതൽ മുളന്തുരുത്തി മുതൽ കോട്ടയത്തിന് എൻ്റെ മൗത്ത് അവിടെ കിടക്കുകയാണ് ആലപ്പുഴ മുതൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കോട്ടയത്തിൻ്റെ സാധ്യതകൾ വളരെ വലുതാണ് കോട്ടയത്തെ ആളുകൾ അവർ ബ്രാൻഡിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ബ്രാൻഡഡ് സാധനമാണ് കോട്ടയംകാർക്ക് വേണ്ടത് കോട്ടയത്തെ ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ എലഗൻ്റ് പീപ്പിളാണ് അപ്പോൾ ആ കോട്ടയത്തിൻ്റെ വികാരത്തെ ഹോണർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിച്ചാൽ അവിടെ വിജയിക്കും ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു തിങ്കിങ് ഇത് ആരും എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതല്ല എൻ്റെ സ്വന്തം നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളിലൂടെ ഞാൻ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അത് വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്ന് കോട്ടയത്ത് ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇപ്പോൾ കോട്ടയത്തുള്ള ഞങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോറൂമാണ് ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെയാണ് വസ്ത്രം നന്നായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ കോട്ടയത്ത് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ദ ലാർജസ്റ്റ് സെല്ലിങ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് എ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഈസ് ദാറ്റ് ഇസ് വസ്ത്രം സാർ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ കാര്യം അടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു ആ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി മേഖലയിലേക്ക് കടന്നിട്ടില്ല കടക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം അത് വളരെയേറെ ഡെലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ എന്താ പറയുന്നത് മാനേജ് ചെയ്ത് ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുകയില്ല കാരണം അതിനകത്ത് പാഷനുള്ള ആളുകൾ അതിനോട് ടേസ്റ്റുള്ള 
എന്നാൽ ഒരു കാലം വരും അതെ അതെ ഒരു കാലം വരുമുള്ള ആൾ നമ്മളോട് ചേരും അത് തന്നെ അത് തന്നെ ആ സമയത്ത് അത് ഉണ്ടാകും ഇതൊന്നും ഞാൻ നാളെ തുടങ്ങത്തില്ല എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല കാരണം എനിക്ക് ബിസിനസ്സിനോട് അത്രയ്ക്ക് പാഷനുണ്ട് ബിസിനസ്സിനെ ഞാൻ അത്ര കണ്ട് ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത് അതിനോട് ഞാൻ താതാൽമ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അത് എനിക്ക് ഒരു ദിവസം എൻ്റെ ഓഫീസിൽ പോയില്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു ദിവസം വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ആഹാരം കഴിക്കാതിരിക്കാം പക്ഷേ എനിക്ക് എൻ്റെ ഓഫീസിൽ പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല മറ്റൊരു മേഖല എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യം ജനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വളരെ പ്രയാസകരമായിരിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബ ചുറ്റുപാടായിരുന്നു എനിക്കുണ്ടായിരുന്നത് അന്നൊക്കെ കുറച്ച് പറമ്പേ ഉള്ളൂ ആ പറമ്പിലെ കൃഷിയായിരുന്നു നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവനോപാധി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൃഷിയിൽ ചെറിയ പ്രായം മുതൽ കൊച്ചു കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന പ്രായം മുതൽ പിതാവിനോടൊപ്പം പറമ്പിൽ പോവുകയും കൃഷി ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൃഷിയോട് വളരെ താല്പര്യമുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഇന്നും നിങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുൻപ് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിൽ പച്ചക്കറി തോട്ടമുണ്ട് ആ പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി ഇന്നലെ ആണെങ്കിൽ കോവലും മറ്റേ പയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചീര ഇതൊക്കെ ഇന്നലെ എടുത്തു ഇന്ന് കോവലും മറ്റേ കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം പറിച്ചെടുത്തു അങ്ങനെ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ റെഡി ആകുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ കൃഷിയോടുള്ള താല്പര്യം മൂലം ഞാൻ കട്ടപ്പനയിൽ ഏതാണ്ട് ഇന്ന് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാടമം തോട്ടം ഏലത്തോട്ടം അത് എൻ്റെയാണ് ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറ് ഏക്കറിനോട് അടുത്തുള്ള ഏലത്തോട്ടം എനിക്ക് കട്ടപ്പനയിലുണ്ട് ഏതാണ്ട് നാനൂറോളം ജീവനക്കാർ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ആ തോട്ടം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചയും ആ തോട്ടത്തിനകത്ത് ഞാനുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ എല്ലാം പോയി ആ കാര്യങ്ങൾ ഇനി മറ്റൊരു ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയല്ല എൻ്റെ ഒരു പാഷനാണ് ഡയറി ഫാമ് അതായത് പശുക്കളെ വളർത്തുകയും പശുക്കളെ എരുമ അതിലേക്ക് കിടന്നിട്ടുണ്ടോ അവിടെ തോട്ടത്തിൽ ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ അതുണ്ട് ഓക്കെ എല്ലാ ദിവസവും ഏതാണ്ട് നൂറ് ലിറ്ററിനോട് അടുത്തുള്ള പാല് എല്ലാ ദിവസവും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവിടുത്തെ ആ ജോലിക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും പാല് അവർ അവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇനി അടുത്തത് സമയങ്ങൾ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ഡയറി ഫാം ചെറുതല്ല ഒരു വലിയ ഡയറി ഫാം ആരംഭിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലുണ്ട് അത് ഈ നമ്മുടെ ഈ മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിൽ എവിടെയെങ്കിലും നാല് പറ്റിയ സ്ഥലത്ത് അത് എൻ്റെ ചിന്തയിലുള്ള ഒരു സംഗതിയാണത് ഇനിയിപ്പം മുൻപോട്ട് എന്തെല്ലാം ബിസിനസ്സുകൾ അങ്ങിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുക ഇപ്പം ഡയറിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതുപോലെ പ്ലാന്റേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനിയും അങ്ങയുടെ മനസ്സിൽ കടന്നു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും അല്ല നാളെ എനിക്ക് ഇന്ന് തുടങ്ങണം എന്നുള്ള ഒരു പ്ലാൻ എനിക്കില്ല കാരണം അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് നേടിയെടുക്കാവുന്ന ഒന്നല്ല ബിസിനസ് ഇത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമ്മുടെ മുൻപിലേക്ക് വരികയാണ് നമ്മുടെ മുൻപിലേക്ക് വരുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ അതിൻ്റെ പ്ലസും മൈനസും നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന ബിസിനസ് ഞാൻ തുടങ്ങത്തില്ല എന്നോ ഞാൻ ഇന്നത് ഞാൻ തുടങ്ങുമെന്നോ ഞാൻ പറയുകയില്ല കാരണം എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും പ്രവേശിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ചിന്ത എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് എത്രമാത്രം ഇത് പ്രാവർത്തികമാകും എന്നുള്ളത് ഈശ്വരന് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ എനിക്കറിയത്തില്ല റീറ്റെയിൽ നെറ്റ്വർക്ക് അതിനുള്ള പ്ലാനുകളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള റീറ്റെയിൽ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ വസ്ത്രം ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇതിനകത്ത് ആ അത് ചെയിൻ ഓഫ് ഷോറൂമുകൾ ആരംഭിക്കാനായിട്ടുള്ള പ്ലാനുകൾ മനസ്സിലുണ്ട് അതിൻ്റെ മാന ടെക്സ്റ്റൈൽ മാനുഫാക്ചറിങ് മനസ്സിലുണ്ട് കാരണം വിപുലമായിരിക്കുന്ന സാധ്യതകളാണ് അതിനെല്ലാം ഉള്ളത് ടെക്സ്റ്റൈൽ മാനുഫാക്ചറിങ് റെഡിമെയ്ഡ് റെഡി മാനുഫാക്ചറിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ വസ്ത്രയിൽ വസ്ത്രത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് വസ്ത്ര മാനുഫാക്ചറേഴ്സിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇത് സോഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ മൂത്ത മകന് അവൻ നേരിട്ടാണ് ഈ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം പോകുകയും ഈ കാര്യങ്ങൾ സോഴ്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ അവൻ വാരണാസിയിലാണ് വാരണാസിയിൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി ചൂടാണ് അവൻ ഇന്നലെ എനിക്ക്
വളരെയേറെ ഫേമസ് ആയിരിക്കുന്ന പട്ടു സാരികളാണ് പട്ടു സാരികൾ ആ പട്ടു സാരികളെല്ലാം അവിടുന്ന് സോഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സൂറത്തിൽ അഹമ്മദാബാദിൽ കൽക്കട്ടയിൽ ഡൽഹിയിൽ മറ്റേ ബോംബെയിൽ ബോംബെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ബോംബെയാണ് ബോംബെ നമ്മുടെ ബാംഗ്ലൂര് മറ്റേ തമിഴ്നാട്ടിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ കാഞ്ചീപുരം കാഞ്ചീപുരത്ത് വീവിങ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് വീവിങ് ഫാമിലീസ് അവരുടെ വീടിനകത്ത് അവരുടെ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കുടികൾക്കകത്താണ് വീവിങ് സെൻറ്ററൊക്കെ നടക്കുന്നത് ആ എല്ലാ വീവിങ് സെൻറ്റേഴ്സിലും എൻ്റെ മൂത്ത മകൻ നിരന്തരം യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ആർണി എന്ന് പറയുന്നത് സേലം കോയമ്പത്തൂർ ഇവിടങ്ങളെല്ലാം എൻ്റെ മൂത്ത മകൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ മൂത്ത മകൻ്റെ ഭാര്യ അദ്ദേഹം ഒരു മറ്റേ ഡിസൈനർ ആണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്റ്റുഡിയോ ഡിസൈനർ സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ടല്ലോ സ്റ്റുഡിയോ ആ ഡിസൈനർ സ്റ്റുഡിയോ വസ്ത്രത്തിനകത്ത് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് യൂണിറ്റ് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഞാൻ ഇന്നലെ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അറിഞ്ഞത് ഈ മാസം നാലഞ്ച് ദിവസം ഓർഡറുകൾ എടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓ ശരി അത്രമാത്രം തിരക്കുണ്ട് തിരക്കുണ്ട് ഓർഡറുകൾ കിട്ടിയ ഓർഡറുകൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഫ്രഷ് ഓർഡർ ഇപ്പോൾ എടുക്കരുത് അപ്പോഴത്തേക്കും ആൾക്കാർ വന്നു വെച്ചാൽ അതിന് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നു അവർക്കത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്ത് കിട്ടണം അവർക്ക് പുതിയ പുതിയ കല്യാണ സാരികളിലെ ഡിസൈൻ വർക്കുകൾ ചെയ്യുക മറ്റേ ഗൗണുകൾ ഇത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ലാച്ച പോലെയുള്ള മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അതായത് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ഡിസൈൻ വർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ആ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ഡിസൈൻ വർക്കുകളെല്ലാം അത് വളരെ നന്നായിട്ട് ആ പ്രോഗ്രാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കോട്ടയത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോട്ടയത്തെ താഴത്തെ ഫ്ലോറിൽ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന തുണികൾ അവിടെ തന്നെ തയ്ച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കുക അതായത് തയ് സ്റ്റിച്ചിങ് യൂണിറ്റും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെറുതാണെന്ന് തോന്നും ഇപ്പോൾ അത് വളരെ സ്കോപ്പ് ഉള്ളൊരു കാര്യം കാരണം തുണിയെടുത്ത് തയ്പ്പിക്കുക പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ചെറുത് എന്ന് പലർക്കും തോന്നുന്നതിനകത്ത് അനന്തമായിരിക്കുന്ന വ്യാപാര സാധ്യത അത് തിരിച്ചറിയണം അതെ 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 അപ്പോൾ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് വലിയ ഡയമെൻഷൻസ് നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും തീർച്ചയായും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിവിധ മേഖലകളിലേക്ക് മാനുഫാക്ചറിങ് ടെക്സ്റ്റൈൽ മാനുഫാക്ചറിങ് അനന്തമായ സാധ്യതയുള്ളൊരു മേഖലയാണ് എക്സ്പോർട്ടിങ് അതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ പദ്ധതിയിൽ പ്ലാനിനകത്തുള്ളതാണ് അതെല്ലാം ഭാവിയിൽ അതെല്ലാം ഉണ്ടാകും ഓൺ ബ്രാൻഡ് ഓൺ ബ്രാൻഡിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു പോകണം സാറേ ഇടയ്ക്ക് സംസാരിച്ചു വന്നപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു പാരമ്പര്യം തന്നെ സാർ പറഞ്ഞിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ കാലത്ത് തുടങ്ങിയ രാഷ്ട്രീയം ഇന്ന് കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിൽ നിൽക്കുന്നു അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഈ തിരക്കിനിടയ്ക്കും രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിലെ അങ്ങയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി ഒന്നു രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിൽ നമ്മുടെ സമൂഹം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ സമൂഹം രാഷ്ട്രീയ ബന്ധിതമായിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് അതെ രാഷ്ട്രീയം ജീവവായു പോലെയാണ് മലയാളികൾക്ക് തീർച്ചയായും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ മുഖ്യധാരയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കും രാഷ്ട്രീയത്തെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല പ്രകടമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നവർക്കും അവർക്ക് രാഷ്ട്രീയ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് എന്നാൽ ഞാനൊരു വ്യവസായി ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ സമൂഹത്തിനോടുള്ള എനിക്കൊരു പ്രതിബദ്ധതയുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ എന്നെ ഇത്രത്തോളം ആക്കിയെടുത്തത് ഈ സമൂഹമാണ് തീർച്ചയായും ആ സമൂഹത്തെ തിരികെ സേവിക്കണം എന്നുള്ളത് ഏത് വ്യക്തിയിലും ഉണ്ടാകേണ്ടെന്ന ഒരു അഭിനിവേശമാണ് അതെ അതെ അതനുസരിച്ച് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് എൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ചു മാമൻ മത്തായി മാണി സാറ് ഇവരുമായിട്ടുള്ള ആ തീവ്രമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പഠിച്ചത് മാണി സാറിൽ നിന്നാണ് സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം സമൂഹത്തിനുള്ള നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം സമൂഹത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെ സേവിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാണി സാറിൽ നിന്നാണ് പഠിച്ചത് ആ ലഭിച്ച അറിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ സമൂഹത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് നിന്ന് സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് നമ്മൾ കാരണക്കാരാകണം നമ്മളിലുള്ള അറിവ് നമ്മളിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മളിലുള്ള മറ്റ്
ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആ ഗണത്തിലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് നാളുകളിൽ പാർട്ടി ഏത് ഉത്തരവാദിത്വം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചാലും ആ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളിൽ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് മുൻപോട്ട് പോകുക തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യും എൻ്റെ ബിസിനസ്സോ മറ്റ് കാര്യങ്ങളോ ഒന്നിനോ തടസ്സം ഇത് അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ബിസിനസ്സിനോടൊപ്പം രാഷ്ട്രീയവും രാഷ്ട്രീയത്തിനോടൊപ്പം ബിസിനസ്സും അത് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളതാണ് കാരണം കേരളത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരന് അവന് ഒരു ബിസിനസ്സും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയുണ്ട് ഒരു ബിസിനസ്സുകാരന് അവൻ ബിസിനസ് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അവൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടണ്ട എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയുണ്ട് തെറ്റാണ് അത് വളരെ തെറ്റായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ ബിസിനസ് മേഖലയിൽ അവൻ വിജയിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവന് സമൂഹത്തിനെ സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇന്ന് രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിലായതുകൊണ്ട് ആ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അവൻ ഇടപെടണം തീർച്ചയായിട്ടും അവന് അവന് പറ്റുമെങ്കിൽ അതെ ഇപ്പം എല്ലാവരും ഇടപെടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് പറ്റാത്തവർക്ക് വേണ്ട എന്നാൽ അവൻ അതിനുള്ള പാഷനുണ്ട് അവൻ അതിനുള്ള ഡെഡിക്കേഷനുണ്ട് എങ്കിൽ അവൻ അതിനകത്ത് ഇടപെടണം അതുകൊണ്ട് ബിസിനസ്സുകാർ രാഷ്ട്രീയക്കാരാകുന്നതോ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ബിസിനസ്സുകാരാകുന്നതോ തെറ്റല്ല രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് മറ്റേ എനിക്ക് കുടുംബപരമായിട്ട് എനിക്ക് പശ്ചാത്തലങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാകുമോ അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഈ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് രാഷ്ട്രീയത്തിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലും ബിസിനസ്സിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലും മാറ്റം വരുത്തിയേ മതിയാകുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ബിസിനസ്സിനെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വളരാനുള്ള ഏണിയായിട്ട് കൂട്ടരുത് രാഷ്ട്രീയത്തെ ബിസിനസ്സിൽ വള ബിസിനസ് വളർത്താനുള്ള ഏണിയായിട്ട് മാറ്റരുത് മാറ്റരുത് അവിടെയാണ് ഈ പ്രശ്നം അവിടെയാണ് ഈ പ്രശ്നം നമ്മളിതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം ഒരിക്കൽ പോലും എൻ്റെ ബിസിനസ് വളർത്തുവാൻ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല എനിക്കതിനകത്ത് കൃത്യമായിരിക്കുന്ന വേർതിരിവ് എനിക്കുണ്ട് എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടൽ മൂലം അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിലുള്ള എൻ്റെ സ്വാധീനം മൂലം എൻ്റെ ബിസിനസ്സിന് ഒരു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ആനുകൂല്യം പോലും ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ സർക്കാരിന് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുക്കും ഇന്ന് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജി എസ് ടി കൊടുക്കുന്ന ഒരാളിൽ ആ ആളുകളിൽ ഒരാൾ ഞാനാണ് ഏതാണ്ട് ഒരു മാസം പന്ത്രണ്ട് കോടി പതിമൂന്ന് കോടി രൂപ ജി എസ് ടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കണക്കുകൾ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കണക്കിനകത്ത് ജി എസ് ടിയുടെ വെട്ടി പോരാട്ടത്തിൽ പോലും കാണാൻ പറ്റുകയില്ല സത്യസന്ധതയാണല്ലോ നമ്മുടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒക്കെ സത്യസന്ധത മറ്റേ കഠിനാധ്വാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഡെഡിക്കേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും സമർപ്പണം ഇത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഏത് മേഖലയിൽ വിജയിക്കാനും അല്ലാതെ വിജയിക്കുവാനായിട്ട് സത്യസന്ധതയും സമർപ്പണവും കഠിനാധ്വാനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള താല്പര്യവുമില്ലാതെ വേറെ കുറുക്കു വഴിയില്ല അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുകയല്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും സമയം നമ്മളോട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ജീവചരിത്രമാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ കേട്ടത് സാറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച് പടിപടിയായി അദ്ദേഹം ബിസിനസ് രംഗത്തേക്ക് വന്നു അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി രണ്ടും പരസ്പര പൂരകമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയും അതിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് സാറിനെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായത് ഈ ജീവചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവചരിത്രം ഇന്ന് ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് കിടക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കിടക്കാനോ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരാളും പാഠമാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ എന്നതിലുപരി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ജീവിത വഴിത്താരയിൽ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുകൂടി ബോധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അഭിമുഖമായിരുന്നു സാറുമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇത്രയും ഈ തിരക്കുള്ള സമയത്ത് ഇത്രയും സമയം മീഡിയ മംഗളവുമായി ചേർന്ന് നിന്നതിന് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചത് പങ്കുവെക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അത് പൊതുജന പൊതുജന സംരക്ഷണം സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു സന്ദേശമുണ്ടാവണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അങ്ങയുടെ എനിക്കൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ ആയിട്ട് ശരിക്കും തോന്നിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഒരു അഭിമുഖം ഒരു സൗഹൃദ സംഭാഷണം പോലെ തോന്നി അങ്ങയ്ക്ക് എന്തായാലും അങ്ങയുടെ ജീവിത വഴിത്താരയിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിലായാലും ബിസിനസ്സിലായാലും ഒക്കെ വളരെ വിജയങ്ങളുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നന്ദി